stay faithful to that vision, which was to train pastors uh, and prepare them for ministry all over India. Um, Daddy also wrote some important books during his time. Um, he promoted ecumenical cooperation amongst different denominations. He supported the ordination of women back when people were questioning women's place um, in the church. He expanded uh, women's liberation theology studies and um, the kinds of courses and studies that people could uh, do through Sirampur College during his time. Um, some of his really notable uh, things that he accomplished during his time was establishing Satri, the South Asia Theological Res Research, Research Institute, offering the Doctor of Theology and Doctor of Ministry degrees. And he made it possible for Indians to pursue a doctoral degree right here in India. Up until then, people had to either go to England or um, the U.S. and other countries in order to pursue a the theological degree. He also established Sirampur College Open University for Distance Education, uh, way, of, what, way, way ahead of its time. Uh, back when it was Open University was a new thing. He was already thinking in terms of the future um, on how to make theological education and training of pastors more accessible to all Indians. Um, another mentionable, really notable things that Daddy accomplished was the Scepter Center, which was established in Calcutta. And uh, through his vision, he got the CSI and the CNI churches to work together um, to help raise the funds to accomplish this. And his contributions to theolo theological education are great. It, it changed the lives of thousands and prepared pastors who are serving all over India and the world today. Daddy left a legacy that will take the next generation to a level in theological education that and service and ministry that one can only imagine. He was God's gift for the cause of theological education in India. And we are so grateful and proud and humbled uh, to be the children of such a great man. Some of the things, now these are some of his contributions to theological education in India, which I can't go through all of them. But some of the things that I learned from my father is that how to be a steadfast man of faith. Um, the way he lived his life, the way he served God, the way he dedicate him, dedicated himself to God's vision for Sirampur College and the Senate um, taught me how to be steadfast in faith. That means how do you put your faith in God um, when you have a big task on your shoulders? And Daddy always realized that that was destiny, that that was his a uh, burden that was his calling, um, and that's that's what God had um, for him to accomplish for India for theological education, and he faithfully fulfilled it. He did not allow other people, other goals, or you know other things in his life to take away from what God had set in front of him, and he faithfully charged on with the mission God put on his life. Um, there was a lot of times that he had great opposition in his life. Someone once said, you know, you look at the battles you're fighting and the opposition that you are um, facing in your life, and it will tell you, um, you know, how close you are to God. I mean, your the, the calling on your life. And that was true in, in uh, my dad's life. Um, there was an attempt made on his life several times. Uh, they tried to poison him, um, which made him really sick from then on. He, you know, his health wasn't the same again. Um, and I remember the time uh, of the story that they told when I was a little baby, when they tried to bomb the Senate office. 
um, they were returning from a meeting and there was a bomb set outside to kill them. And somehow God miraculously saved him and saved the people that nobody got hurt. Not even a hair was touched um, on his head. And I remember the story where he had to, as it became clear that they were trying to destroy um you know, Sirampur, the, the Senate office, because they realized that all the work was happening through the Senate office for theological education. Um, when Daddy realized that that was happening in the middle of the night, um, they were able to, he was able to, with the help of uh, some workers there and some students uh, doing their BD at Sirampur College, um, put all of the records from the Senate office um, you know, get records from William Carey himself, put them in, on a lorry, a big truck, and they had to hide under the tarp, a uh, plastic cover, and drive away in the middle of the night because there were people waiting for them in the train stations. And I remember that. And I just have to say that I'm so proud to belong to someone that was so dedicated to God's vision for theological education and ministry in India. Um, I always remember in his study, in his office at home, there was a small um, scripture on the wall. And it was a picture of a tiny boat on a huge raging sea. And underneath it, it said, be still and know that I am God. And every time I walked in there, I always saw that and that established for me that it didn't matter what was going on in your life, that God was in control. And I think that through all of the things that he went through in his life, all of the pressures, all of the opposition, all of the uncertainties, daddy kept God's vision and his the will for his life right in the forefront and did God's will. And he was only able to do that because he had his eyes on Jesus. He had his feet strongly, firmly planted in God's word. And I was able to see how God delivered him through all of the situations. You know that song that says, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. I was able to see that act out in, in my dad's life. I was able to see God's hand on his life, his protection, his leading, his guidance, um, his presence. Every day he walked it out. I am who I am spiritually because of my father and my mother. Um, Every morning we'd wake up in Sirampur and the first thing we would see is both of them sitting on the balcony and reading the Bible. Mommy would be sitting in her chair. You could hear the birds and the trees because we were on the third story of that beautiful house uh, building. And so all the top of the trees came right They grew close to our balcony. It was just gorgeous. You could hear the birds singing. And they would sit there first thing in the morning. He would be up by five, you know, and he would be sitting there reading the Bible. He started his day by reading the Bible, praising God, reading the Psalms, spending time in prayer. And that established for us the importance of God's word in your life and spending time with God. And that's a legacy that my dad left for us and also my grandfather and my aunt raised us that way every morning we had to get up and um memorize the scripture and um tell tell them the new scripture that we learned every day and in no time we had learned many many psalms that were really important um that that helped us stand in faith when life got tough and so by example he raised us on the word and um, daddy used to tell the story, my grandfather used to tell the story where when daddy was a small boy, that that was expected of him too, that he was expected to um, read the Bible and memorize the verse every morning before he got his coffee. 
Daddy was an avid Bible scholar. Um, and he also wrote prayers even until the end. He was reading the Bible and he spent most of his day reading the Bible and meditating. And he wrote beautiful prayers. You know, sometimes it was maybe he was discouraged and so his prayers reflected that. Other times uh, he was just praising God and thanking God and he wrote beautiful, beautiful prayers. I also learned from my dad about steadfast love. I learned how God loves me because of the way he loved me. And I experienced God's love through my dad's unfailing, unadulterated, pure love of a father. He was steadfast, he was patient, he was forgiving, and he was always my cheerleader. And I'm blessed to have a dad like that. God was gracious that we could be there at the end. Um, and he kept him alive until we got there. I almost missed the flight and didn't think I was going to make it on time. But God made it all worked out that he could see us before he closed his eyes. And he was able to see Kavya and Annie. And he was just waiting for us. And I had the honor of holding his hand while well, his life slipped away. All I have to say is I give God thanks for this great man, for his legacy, for his faith, and for his love, that we could be in a family that belonged to someone that loved God so much, that trusted God so much, that served God faithfully, and that stood for everything that was right, for everything that was worthy of fighting for, for, for justice, for honor, for option of people, um, for the spread of God's word. And I thank God for all the great things he has done through the life of my father. And I want to thank my mom for being there for him and for being such an amazing wife. He could not have done all of the things that he accomplished in his life without my mom by his side. And she's the most amazing mom that has been there um, for us. She's been our greatest cheerleader, um, loving us, being patient with us, chiding us. And I mean, I cannot imagine my life without the two of them in it. And now that he's gone to be with the Lord, for his life, for his legacy, um, and for his witness, for his ministry. And I thank God for my mom. And I also want to thank all of you for being there today, uh, for standing by us at this difficult time. Uh, please continue to pray for us and just know that we love you and we appreciate you so much. And I just want to say to God be the glory, great things he has done. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Rina. Thank you. God bless you. Yeah. I can go off the line. Thank you, Rina. Thank you for the wonderful memories you have shared. And uh, uh, we wish you were here. Uh, uh, we hope to see you very soon. I was there. Yeah, I know, I know. Hope to see you soon. God bless you. God bless you, Scott. Oh, thank you. Thank you for being with us. God bless you. Kavya is there. Kavya is there. She went to the office. Okay. Bye-bye. We'll talk again. God bless you. Devonik Stotram. Hallelujah. Very Dr. Samuel Satyaranjan Garu. Kamala Satyaranjan Garu. Varyoka Pedda Kumarthi. Rendo Kumarthi. Iddar Guda. U.S. Nundi. Varutama. Feelings and testimony, greetings and uh, their tributes. Ikana share chegali naru. Internet to kadbhuto. Internet dwara mana udh sarvan tariyami ka mari peno thundi. Ikada gundi ani deshalu matra dochu. It helps us uh, to understand God and believe God more. Manishe vokachota gundi ani deshalu matra thunte. But they would parlok and lonely, and they shall lomanotomatra donedi, but the Vichitremengal. 
కాబట్టి ఇంటర్నెట్ మానవుడు సృష్టించిన టెక్నాలజీకే ఇంత యాక్సెసిబిలిటీ ఉన్నది సో వితౌట్ ఇంటర్నెట్ గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్ కాబట్టి అక్కయ్యతో మనతో అందరితో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రము మరి బావగారి గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు ఆయన ఒక థియోలజియన్ బైబిల్ స్కాలర్ ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్ కొన్ని రెండు రెండు మూడు గోయా అదే నేను చెప్పబోతున్నా ఇంకా షేర్ చేయని విషయాలు అదే ఇప్పుడు అక్కడ అదే నేను చెప్పబోతున్నా హీ ఈస్ అ మ్యూజిక్ లవర్ అండ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ సింగర్ ఎస్ బావగారు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ మౌత్ ఆర్గా చాలా ఎక్సలెంట్గా వాయిస్తారు ఇండియన్ ట్యూన్స్ కూడా మౌత్ ఆర్గన్ మీద వారు వాయించ మౌత్ ఆర్గన్ ఈజ్ యూజువలీ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ వెస్ట్రన్ ట్యూన్స్ కానీ ఇండియన్ హిందీ ట్యూన్స్ కూడా చాలా బాగా మౌత్ ఆర్గన్ మీద యాక్యురేసీగా వాయించేవారు మౌత్ ఆర్గన్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ బావగారిని పెట్టగలిగింది తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నా సంఘ సభ్యులు కొంతమంది అనేవారు రక్షణ్ ఒకడు ఇంకా కొంతమంది అనేవారు ఏంటంటే నాతో పాటు వచ్చి కూర్చొని బావగారు మాట్లాడుతుంటే వింటూ ఉండేవారు ఊరికనే ఏం పని లేదు ఊరికనే ఒకసారి అడిగాను మీకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి కదా ఎందుకు నాతో టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు నాకంటే అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళక తప్పదు మీరు ఎందుకంటే లేదు లేదా అంకులు మాట్లాడితే వినాలి అని ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ లైక్ ఇంగ్లీష్ అని అని మిగతా అందరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు కానీ ఇంగ్లీష్ తెలుగులాగా మాట్లాడతారంట అంటే ఆయన చాలా మంచి ఆరేటర్ ఇంగ్లీష్ మీద చాలా పట్టు ఉన్నటువంటి ఒక ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ స్కాలర్ ఆయన ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ చాలా చక్కగా ఆయన మాట్లాడితే వినాలనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లాగా మాట్లాడతాడని చాలామంది అన్నారనమాట నేను బావగారి దగ్గర ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన రాగాలు కొని నేర్చుకున్నాను ఆలించు మా ప్రార్థన ఆలించు దేవ మా మనవుల నాలించు దేవా ఇది పాట బావగారు నాకు నేర్పించారు తర్వాత అరే బాబును చక్కగా పాడతావరా నన్ను ఎర్రా బాబుని కొడుకులాగానే మాట్లాడేవారు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఏజ్ వైజ్ ఐ కుడ్ బి హిస్ సన్ అయితే నువ్వు చక్కగా పాడతావరా నువ్వు ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి ఆల్బమ్స్ క్రియేట్ చేయాలని నన్ను ఎన్కరేజ్ చేసి ముందు బావగారే నేను పాడిన చాలా పాటలు ఉన్నాయి అది ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనలు బావగారి దానికి స్ఫూర్తి అన్నమాట తర్వాత బావగారి కారణంగా ఒక బావగారి ఆయనే కనుక మా బావగారు కాకపోతే నాకు ఎప్పటికీ దొరకని ఒక అదృష్టం విలియం కేరీ వాడిన వస్తువులు నేను ముట్టుకున్నాను విలియం కేరీ వాడిన పెన్ ఆయన హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉన్నటువంటి బుక్ ఆయన కూర్చున్నటువంటి కుర్చీ ఆయన గ్రేట్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఏంటంటే నాకు విలియం కేరీ నాకంటే కూడా పొట్టి ఉంటాడు నేను చాలాసార్లు బాధపడి ఏంది నన్ను దేవుడు ఇంత పొట్టిగా చేశాడు ఆరు అడుగులానే ఉంటే బాగుండు కదా అని అనుకున్నాను కానీ బావగారి కారణంగా నాకు తెలిసింది విలియం కేరీ గారు నాకంటే పొట్టుకు ఉంటాడు అది ఎట్లా తెలిసిందంటే నేను సిరంపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కేరీ మ్యూజియం బావగారు నన్ను తీసుకెళ్ళారు అందరికీ ఆ అదృష్టం దొరకదు కదా అయితే ఆయన కూర్చున్న కూర్చి ఆయనకు వృద్ధాప్యంలో కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్ అయినాయి విలియం కేరీకి అప్పుడు క్రచెస్ చంకల కింద కర్రలు పెట్టుకొని నడిచేదారనమాట సో ఆ క్రచెస్ పెట్టుకొని నడిచింది నేను కూడా నా చంకల కింద పెట్టుకున్నాను 
అప్పుడు తెలిసింది చాలా పట్టుకుంటాడు ఇంత పట్టుకుంటాడు అంటే అవునరా ఇంత లావు కుండ బోర్డు ఇచ్చినట్టు తలకాయ పెద్దగా ఉంటుంది కానీ ఆయన హైట్ చాలా తక్కువ విలియం కేరీ ఇండియాలో సతీ సహగమనం మానిపించినటువంటి మొట్టమొదటి మనిషి ఇండియాలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ప్రారంభించడానికి ఆయన కారకుడు మొట్టమొదట ప్యాసింజర్ ట్రైన్ను ప్రారంభించడానికి ఆయన కారకుడు హీ వాజ్ అ బొటానికల్ సైంటిస్ట్ అమ్మా యా యా దట్స్ వాట్స్ బొటానికల్ సైంటిస్ట్ ఆయన డిస్కవర్ చేసిన స్పెషల్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇఫ్ యు స్టడీ ఎంఎస్సి అవును బాటనీలో మీరు మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేస్తే ఎస్ ఎస్ ఆ బైబుల్ ట్రాన్స్లేషన్ అయితే ఎవరిబడి నోస్ అనుకోండి కానీ ఆయన బొటానికల్ సైంటిస్ట్ అని ఎవరికి తెలియదు ఫిజిక్స్లో కూడా మీరు ఫిజిక్స్లో కానీ బాటనీలో కానీ మాస్టర్స్ డిగ్రీలోకి వెళితే వన్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్స్ నేమ్ విలియం కేరీ పేరు తప్పకుండా తగులుతుంది అనమాట అది చాలా మందికి తెలియదు అఫ్కోర్స్ బైబుల్ ట్రాన్స్లేషన్ అని చెప్తారు ఎవరు అందరూ చెప్తున్నారు బట్ నో బడీ నోస్ దాట్ దట్ మ్యాన్ హ్యాడ్ మెనీ అదర్ టాలెంట్స్ అండ్ ఆయన యొక్క రైటింగ్ మ్యాన్జస్క్రిప్ట్ అంత గొలుసు రాత పాతకాలం తెలుగు కలిపి రాత ఉంటుంది అనమాట అది నేను చదివాను అది నేను చదివాను అందులో ఈ రోజుల్లో చిలకరింపు బాప్తిసము ముంచడం బాప్తిసము ఏది రైట్ అనే కన్ఫ్యూషన్ ఉంది కదా విలియం కేరీ ట్రాన్స్లేషన్ నా కళ్ళతో నేను చదివాను జాన్ ద బాప్టిస్ట్ను ఆయన ముంచే యోహాను అనే ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు ఇఫ్ ఇఫ్ యూ గో టు చిరంపు టుడే అండ్ విజిట్ కేరీ మ్యూజియం యూ విల్ సీ దిస్ సో అట్లా ఎన్నో అది మాకు బావగారి ద్వారా కలిగింది అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఐ మస్ట్ టెల్ దిస్ మీరు లేట్ అయిందని ఏం బాధపడవద్దు అంటే ఎవరు చెప్పని యాంగిల్స్ ఆయన లోపల ఆయన వ్యక్తిత్వంలో చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఫస్ట్ డెత్ యానివర్సరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అందరూ రాగలుగుతాములో తెలియదు కనుక తప్పకుండా చెప్పాలి బావ గారు డాక్టర్ శామ్యుల్ సత్యరంజన్ గారు నాకంటే చాలా మంచి చూడ ఆయన నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తాను ఎప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ప్రసంగాలు ఎప్పుడు చెప్తే నేనైతే మంచోని కానే కాదు నాలో ఉన్న ఒకటే మంచి క్వాలిటీ ఏంటంటే ఏసై అంటే నాకు పిచ్చి ప్రేమ ఆయన కొరకు నేను ఏమైనా చేస్తా అనమాట పిచ్చి ప్రేమ ఐ మీన్ లవ్ విత్ జీసస్ అది ఒకటే ఇక అంత నా లోపల మంచి లక్షణాలు ఏమి లేవు ఏదైనా మంచిది ఉంటే అది ఏసై అది ఏదైనా నాలో చెడు మీకు కనబడితే ఇట్ ఇస్ మై ఓన్ ప్రాపర్టీ మొదటి నుంచి నాది చెడ్డదంతా నాది నాలో మంచిదంతా ఏసై అది ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ హోల్ హార్టెడ్లీ కానీ బావగారు అంటే భయంకరంగా మంచోడు ఆయన హీఈస్ భయంకరాటికల్లీ గుడ్ అని నేను చెప్పు ఎందుకంటే ఆయన ఉన్న పొజిషన్లో వందల కోట్లు వెనుకేసుకునే పొజిషన్ అది వందల కోట్లు వెనుకేసుకునే పొజిషన్ అయితే ఒక్క రూపాయి కూడా వెనుకేసుకోలేదు ఆయన ఫార్టీ ఇయర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్లో ఉండి ఒక్క సింగిల్ రూపీ కూడా నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా నా కొడుకు ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ కొరకన్నా కొంచెం ఏదన్నా వెనుకేద్దామని ఆయన మైండ్లో లేదు ఇంకోటి చాలా డబ్బులు వచ్చేది ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటే దాన్ని ఒక పాపముగా చూసేవాడు ఆయన ఆయన దృష్టికి ఒక వ్యభిచారము నరహత్య ఎట్లా పాపము చాలా డబ్బులు మూట కట్టుకోవడం ఒక పాపం ఎక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ ఆ లైబ్రరీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించిన కరెక్ట్ ఎస్ అయితే ఈ ఆస్పెక్ట్ నాకు మిస్లీడ్ చేయకండి ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా కూడా చెప్పనియండి ఆయన డబ్బులు అనేవి ఎక్కువ వచ్చేది అవకాశం ఉంటే చాలామంది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని ఎగిరి గంతేస్తారు కదా ఆయన దాన్ని ఇది పెద్ద పాపం అనుకునేవాడు 
ఓసారి నేను ప్రైవేట్గా బావ గారితో డిస్కషన్ చేసి బావ రిటైర్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చింది డబ్బులు సంపాదించాలా మనం ఒక పని చేయి మనము ఆర్ఫనైజెస్ పెడదాము లేకుంటే ఏదన్నా ఒకటి ఎనిమిది తేలకులు ఎడ్యుకేషన్ కదా బైబిల్ కాలేజెస్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ మీకు రెగ్యులర్గా డబ్బులు వచ్చేటట్టు నేను మ్యాన్ పవర్ అని తీస్తాను డబ్బులు మీకే వస్తాయి నాకు రా నాకేం అక్కర్లేదు నాకు చర్చెస్ ఉన్నాయి బట్ ఐమ్ వరీ అబౌట్ యూ మీది పెన్షనబుల్ జాబ్ కాదు కదా అని నేను మాట్లాడాను అరే నువ్వు ప్రాజెక్టులు బాగా చెబుతున్నావు కానీ మనం అదంతా మేనేజ్ చేయగలము అని చూడాలరా అన్నాడు నేను చేస్తాను కదా నీకు ఎందుకు నేను చేయలేకపోతాను అని అడగండి మీరే ఉండండి బాస్ నాకేం వద్దు మీరే బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఇచ్చి మీరే డబ్బులు సంపాదించి ఇంకా దేశానికి సేవ చేయండి నా మ్యాన్ పవర్ నేను ఇస్తాను మీకు అని అన్నాను అయినా కూడా హెజిటేట్ చేసి ఇష్టపడ్డాడు అప్పుడు అన్నాను అనమాట ఆ టైంలోనే కమలక్కనే నాకు చెప్పింది మీ బావకు చాలా డబ్బులు వచ్చేది ఏదన్నా ఉంటే అది చాలా పాపంలాగా చూస్తాడు అని అక్కే చెప్పింది ఐ డోంట్ నో హర్ రిమ్ షీ రిమెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో ఇది అక్క స్టేట్మెంట్ అయ్యింది కొంచెం ఇది కానీ ఫినిష్ కానీ అయితే ఎందుకు ఇట్లా అని అడిగాను అడిగితే బావగారు చెప్పాను అదే టెస్ట్ మని ఇప్పుడు చెప్పాలి రే నాకున్న లిటిల్ మనీ కొరకు నేను ఎంత సేవ అయితే న్యాయంగా చేయాలో అంతనే చేయగలుగుతున్నాను రా ఇప్పుడు ఒక వెయ్యి కోట్లు వచ్చే దారి ఉంటే అంత సేవ నేను చేసి చూపెట్టాలి కదా నా హెల్త్ పర్మిట్ చేయదురా నాకుండే లిటిల్ మనీకి తగిన సేవ లిటిల్ మినిస్ట్రీ అయ్యాడు నువ్వు వేల కోట్లు రావాలంటున్నావురా అంత ఎక్కువ సేవ నేను చేయలేనురా నువ్వు యంగ్ మ్యాన్ నువ్వు చేయగలవు కానీ నా హెల్త్ నా ఫిజికల్ కండిషన్ పర్మిట్ చేయదు కాబట్టి నాకు లిటిల్ మనీ ఇన్ఫ్ ఎక్కువ మనీ అనేది సిన్ కాదు ఎప్పుడు కాదు దాన్ని నువ్వు జస్టిఫై చేసి సేవ చేయాలా డబ్బు తెచ్చుకొని కూర్చొని సేవ చేయలేదు అనుకో అప్పుడు అది సిన్ కదా కాబట్టి నాకు ఆయన అంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ అనమాట తప్పు చేయొద్దు అనేది అది ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్తున్నారు మీరు ఏమో చెప్తున్నారు అది అయి కలకట్టాలో లైబ్రరీ ఆడిటోరియం కట్టించాడు కాన్ఫరెన్స్ ఇంతకుముందు రీన చెప్పింది ఐ డోంట్ వాంట్ రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్ రీన చెప్పింది ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనేది చేసి లే పాస్టర్స్కు కూడా థియోలాజికల్ డిగ్రీస్ వచ్చేటట్టు చేసిన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా బావగారింది అది రీన చెప్పింది విషయం అందుకే ఐ డోంట్ వాంట్ రిపీట్ his retirement age was 65 years he completed 65 on 19th of january in 2004 so 2003 november lo the last meeting he held working committee where he decided about the scholarships raising funds and all that so he prepared the budget as usual because it was his responsibility and he presented to the committee that was to be forwarded to the people who raised funds so they said they want two days so those foreigners foreign donors foreign raisers two days they went through the budget and then they prayed over it personal prayers not group and then the third day they met the whole committee minus bhava out he said i do not want to be here you decide and let me know so they said are you giving extension to satyaranjan they asked the committee because he's stepping down in 2004 january 19th this is november 2003 they just looked at one another and they said uh, we don't have any such plans to give him extension thank you for your honest reply we change our mind to release the funds because satyaranjan won't be in chair to protect the money they didn't release the money he tried to plead with them you have to give him a chance to trust and then use the money no no we can't do that we can't take risk people are greedy of money from foreigners satya you get an extension we will release funds for you and he got that respect from the foreigners i praise god for that 
దిస్ ఈజ్ అ మ్యాన్ హూ విల్ నెవర్ మిస్యూజ్ ఫండ్స్ అనేది ఫారిన్ డోనర్స్కు కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట వన్ మోర్ థింగ్ ఐ ఐ షుడ్ సే నేను తప్పు చేయకూడదు ప్రాణం పోయిన అనే ఒక రోషం కలిగిన వాడు ఐరానికల్లీ ఎవరిదైనా తప్పు కనబడితే దాన్ని కవర్ చేసి దాన్ని పబ్లిసిటీ చేయకుండా దాన్ని క్షమించి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు మళ్ళీ నిలబడని చెప్పి ఎన్కరేజ్ ఎంతోమందిని చేసిన వ్యక్తి ఐ నో దాట్ ఇప్పుడు ఇటువంటి విషయాలన్నీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్తే ఇంకా కొంతమంది పరువు బయటకు వస్తాను అని చేత నేను చెప్పను బట్ ఆయన నేను తప్పు చేద్దాను అనుకుంటాడు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే మాత్రం క్షమించాలి దాన్ని ఇష్యూ చేయొద్దు మాట్లాడవద్దు పబ్లిసిటీ చేయొద్దు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ వీక్ పాయింట్స్ ఇన్ దయర్ లైఫ్ లెట్ అస్ ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ అనే మైండ్ కలిగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి వారు నా జీవితంలో ఎన్నో విషయాల్లో గొప్ప స్ఫూర్తి ఇన్స్పిరేషన్ కొన్ని లక్షల మందికి ఆయన స్ఫూర్తి ఈ మంచి సమావేశాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఇంతటితో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం మన నో మోర్ మెసేజ్ ఆయన లైఫే ఒక గొప్ప ప్రసంగం వారిని కూర్చున్న జ్ఞాపకాలే ఒక గొప్ప ప్రసంగం మరి ఈ మంచి లక్షణాలను మనం కూడా అనుకరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఆశీర్వాదకరం మరి నేను ఆయన ఆయన దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఇంకా వెళ్ళిపోతారనగా ఆ టైంలో కూడా నేను ఎప్పుడు పడితేప్పుడు అడ్డుగోలుగా టైమింగ్లో వస్తాను నేను నాకేం టైమింగ్ ఏముంది ఎప్పుడైనా వచ్చి లోపలికి బావగారిని చూద్దాను పోతే లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసి టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని ఒక చిన్న టేబుల్ ల్యాంప్ పెట్టుకొని బైబిల్ చదువుతుండేవాడు ఒక్కడే ఒంటరిగా ఏం చేస్తున్నారు బావగారు అంటే ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ద బైబుల్ వన్స్ అగైన్ ఇంకొకసారి చదువు అని చెప్పేవాడు అనమాట అయితే మోకరించలేడు మోకాలు నొప్పులు అవి ఉన్నాయి కాబట్టి బట్ హీ యూస్ టు సిట్ డౌన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ప్రే బాబు ఇప్పుడే నీ కొరకు ప్రేయర్ చేశాను రా అని చెప్పేవాడు అనమాట కాబట్టి ఈ రోజు ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ నాట్ ఓన్లీ థియోలాజికల్ స్కాలర్ he has so many good things he was a man of humility humble chaala adbhutamaina vyakti ni manam pogottukunnam 100% sure he is with his parents and my parents andru sankal ratna aunty tarata mama garu andra bakh singh garu pm samuel garu అందరు పరంజ్యోతి గారు అందరు పైన ఉన్న అక్కడ పెద్ద మీటింగ్ జరుగుతా ఉంది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక కాబట్టి మనం ఇంతటితో ముగించుకుందాం వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా వందనాలు అందరికీ కూడా చిన్న డిన్నర్ ఏర్పాటు చేయబడింది అందరూ మా అక్కయ్యని పిల్లల్ని అందరినీ మీరు ప్రార్థనలు ఎత్తి పట్టాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ఈ లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి అబ్బులు గారు తర్వాత కెమెరామెన్ కిరణ్ బాబు మీకు కూడా వందనాలు దైవాశిస్సులు చక్కగా తబల వాయించిన బాబు నీ పేరునైన క్రాంతి ఎక్సలెంట్గా వాయించావు నువ్వు రియలీ బాగా వాయించావు తర్వాత కీబోర్డ్ వాయించిన బాబు హారిష్ బాబు కూడా వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ లక్ష్మణ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓపెనింగ్ ద మీటింగ్ విత్ సాంగ్స్ ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ ఎవరు చేశారు అది ప్రభు యశ్వని ప్రజల వాడిన మాస్టర్ మధు ఓపెనింగ్ ప్లేట్ చేశారు వందనాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి ఇప్పుడు పాట పాడాలని అంటే జనగణ మనం పాడాలి టైం ఎంత ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ దిస్ ద రైట్ టైం టు క్లోజ్ కదా రైట్ ఒక పని చేద్దాం క్లోజింగ్ ప్లేట్ చేసిన తర్వాత చిన్నగా పాడవచ్చు అప్పుడు మీరు డిన్నర్ తీసుకుంటా ఉండొచ్చు పాటలు వింట ఓహో సరే మరి తప్పదు సరే సార్ ఓకే లైవ్లో ఉండాలి ఒక పాట ఆయన నేర్పించిన పాటే వాడతాను బావగారు ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనలు బుక్ ఉన్నదా ఇందులో టూ ఫార్టీ ఎయిట్ సత్యదేవార్చనలో టూ ఫార్టీ ఎయిట్ 
చక్కగా పాడేవాడు బావగారు యాక్యురేసీ ఆయన క్లాసికల్ నేర్చుకున్నారు టక్క చెప్పి వాయిన్ కూడా వా వా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ తిలకమోదు బాబిది ఆలిను చుదేవా నామన భూలా నాలిను చుదేవా ఆలించు నా దేవ అని సమయం భూలా ఆలించు నా దేవ అని సమయం భూలా జాలాగన పరచూచు చాకని నీదయా ఆలించు దేవా నా మన భూలా నాలించు దేవా సకల సత్య భాగ్య సంపాదనీయందు సకల సత్య భాగ్య సంపాదనీయందు ఆలించు దేవా పలుమారు నీ వసగ పరమ భాగ్యం బోలు పలుమారు నీ వసగ పరమ భాగ్యం బోలు పొలిసి పోదు నీదు కలి మీ కాసంతైనా ఆలించు దేవా నామన ఊలా నాలించు దేవా 